钱，这只狐狸狡猾的很，肯定不是来道歉的。他突然带我来这里干什么？难道想吃了我来买调料？你怎么知道我不是？这个送给你，你和他一模一样。我有这么肥美吗？谢谢啊。恢复的太慢了，要是再拿不回内丹，怕是要变回原形了。不行，我得去把内丹要回来。这里的风景，是全山海市最美的。演员，别玩了，快告诉我怎样才能回到原来的世界啊！雅月姑娘，果然不是这里的人。你炸我！我小时候见过天门大开的样子，有很多不属于这个世界的东西从那里降落。雅月姑娘第一次出现的方式，跟那些一样。天门在哪？快带我去！九百多年前，他开过一次，也许一千年的时候。会开第二次，你耍我呀！等那么久，我都成灰了。雅月姑娘是聪明人，为什么不放下无谓的执念，享受当下的美好呢？你们狐狸寿命长当然可以了，我不行，咕噜也不行，他马上就要饿死了。咕噜是谁啊？我的鱼。正好办。只要你跟我在一起，你想要什么，我都可以给你。他们两个怎么会在一起？演员又在打什么主意？嗯、这些鱼都是名贵品种，可以解你的相思之苦。演员这做法。不像大反派啊，还挺有心的嘛。咕噜是小时候爸爸送给我的礼物，爸爸每次出海都要走很长时间，我每次都查。谢谢你对我做的这一切，颜渊安，你是好人。为什么最近发生了这么多奇怪的事？那个羽毛到底是谁的？他袭击沙雅月之前，我为什么会出现在那里？他没有对沙雅月出手，但是却偷袭了我。难道是因为内丹？嗯，不想了，干这事。旋转。光隐藏气味，还做了法术防护。我到家了
颜渊，来都来了，要不我们找四言一起玩玩？看起来他玩的很开心、啊。他上去见了思言，肯定能打起来。不用了，谢谢。哎，山海市又发现一名新的受害者，是一家甜品店的店员。路人甲死了。他的名取得那么随意，命运也……哎，作者也太过分。害怕了？怀疑我？你是好人，肯定不是你做的。最近不太安全，我送你进去吧。他来了，他来了，他们两个人一定能打起来。谁拿不下他？只要拿下了尚雅月的心，哄他把内丹给我，四言就彻底成不了仙了。从今天起，我住回来。凭什么呀？凭你现在没有内丹，怎么保护尚雅月？再说这也是我家，我就算只剩一根毛，也能打得你满地找牙。还敢来这里，不怕露出真面目？别碰我的鸡！怎么，不敢？哼，有什么不敢的？你的房间现在是储藏室，不嫌弃你就睡那儿吧。这，这真的是离了个大谱！不行，我得挑拨离间。的话，要你合租协议哦。我就不信造不出机会，让他们打得胡飞胡跳。